നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം മക്കളെ തണുപ്പിക്കാൻ അമ്മ മോഹൻലാലിന്റെ വിശദീകരണം വന്നതോടെ ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്ത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദത്തിൽ സമവായ നീക്കത്തിന് ശ്രമം തുടങ്ങി താരസംഘടനയായ അമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചേരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വിവാദ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയവരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതോടെ സജീവമായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ തീരുമാനം പിൻവലിക്കും വരെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ വിഷയം ചർച്ചയാകട്ടെ എന്ന നിലപാടിൽ നടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സിനിമാ പ്രവർത്തകർ അമ്മയുടെ ഭാരവാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യമായിരുന്നില്ല എന്ന ഗുരുതര വിമർശനം നടിമാരായ പത്മപ്രിയയും പാർവതിയും ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെ എത്തിയ മോഹൻലാലിന്റെ വിശദീകരണ കുറിപ്പ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായുള്ള സമവായ നീക്കത്തിലേക്ക് നിലപാട് പറഞ്ഞ് സംഘടനയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചവർ ഉയർത്തിയ വിഷയം പരിശോധിക്കാൻ നേതൃത്വം തയ്യാറാണെന്ന് മോഹൻലാൽ വിശദീകരണ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുകയോ ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്ത വിവാദ തീരുമാനം പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യും വരെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പരസ്യ വിമർശനം ഇന്നും തുടർന്നേക്കും വിദേശത്തുള്ള മോഹൻലാൽ ജൂലൈ പകുതിയോടെ മാത്രമേ തിരിച്ചെത്തൂ എന്നിരിക്കെ സമവായ ചർച്ചകൾ ഫലം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതുവരെ വിഷയം നീറി നിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് ആലഞ്ചേരിയും പെടും ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരായ കന്യാസ്ത്രീയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ കർദിനാളും പെടും ലൈംഗികമായും മാനസികമായുമുള്ള പീഡനങ്ങൾ വിവരിച്ച് കർദിനാൾമാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്ക് കന്യാസ്ത്രീ പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ നൽകിയ പരാതി സഭാ നേതൃത്വം മൂടിവെക്കുകയായിരുന്നു പരാതി ഒത്തുതീർക്കാൻ ശ്രമിച്ച സീറോ മലബാർ സഭ മാനഭംഗം ചെയ്തു എന്ന പരാതി പോലീസിന് കൈമാറിയില്ല പരാതി ഒത്തുതീർക്കാൻ കുറവിലങ്ങാട് എത്തിയ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി കന്യാസ്ത്രീയുമായി സംസാരിച്ചു ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതോടെ സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെയും ഭീഷണികളിലൂടെയും പരാതി ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ബിഷപ്പ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കന്യാസ്ത്രീ വഴങ്ങിയില്ല ഇതോടെയാണ് സന്യാസിനി പരാതിയുമായി പോലീസിനെ സമീപിച്ചത് ബിഷപ്പിനെതിരായ പരാതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കന്യാസ്ത്രീയുടെ സഹോദരൻ അടക്കം വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു ഇതോടെ വധിക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ച് ബിഷപ്പും പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരായ പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് കന്യാസ്ത്രീ തന്നെ പതിമൂന്ന് തവണ മാനഭംഗത്തിനിരയാക്കിയതായി കുറവിലങ്ങാട് പോലീസിന് മൊഴി നൽകി അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള വൈക്കം ഡി വൈ എസ് പി ഇന്ന് കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും രണ്ടു വർഷത്തെ പീഡനം സഹിക്കാനാവാതെ എതിർത്തപ്പോൾ മാനസികമായി തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പരാമർശം ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി ഇനി സോക്കർ മാനിയ ആരാധകരെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി ഈ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് ഫുട്ബോൾ മെഷിയ മെസ്സിക്കും സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്കും മടക്കം ഇന്നലെ നടന്ന ആദ്യ പ്രീ ക്വാർട്ടറിലെ ത്രില്ലർ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഫ്രാൻസ് അർജന്റീനയെ തളച്ചത് മൂന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് ഫ്രാൻസിന്റെ വിജയശില്പി ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി കളം നിറഞ്ഞ കൌമാര താരം കെയ്ലൺ എംബാപ്പെ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ അന്റോണിയൻ ഗ്രീസ്മാനും പവാഡും ഫ്രാൻസിനായി ലക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ നിറം മങ്ങിയ മെസ്സിക്ക് പകരം എയ്ഞ്ചൽ ഡി മരിയയും മെർക്കാഡോയും അഗ്യൂറോയും അർജന്റീനയ്ക്കായി ഫ്രാൻസിന്റെ വല കുലുക്കി ദയനീയ തോൽവി നേരിട്ടതിന് പിന്നാലെ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഹാവിയൻ മഷാനു ഇന്നലെ നടന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രീ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ എഡിസൺ കവാനിയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകളുടെ പിൻബലത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകളോടെ പോർച്ചുഗലിനെ കീഴടക്കി ഉറുഗയും ക്വാർട്ടറിൽ സുവാരസും കവാനിയും തമ്മിലുള്ള ഒത്തിണക്കത്തിൽ കവാനിയിലൂടെ ഉറുഗെ അക്കൌണ്ട് തുറന്നത് ഏഴാം മിനിറ്റിൽ അൻപത്തി അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ പെപ്പയാണ് റോണോ ടീമിനായി ഒരു ഗോൾ മടക്കിയത് അപകടം അടുത്ത കവാനി അറുപത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ വിജയ ഗോൾ നേടി പകരം വീട്ടി വമ്പന്മാർക്കെല്ലാം അടിപതർന്ന ഈ സീസണിൽ ഫലം പ്രവചനാതീതം എന്നിരിക്കെ ക്വാർട്ടർ ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്പെയിൻ ഇന്ന് റഷ്യയെ നേരിടും ഇതുവരെ തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മുൻ ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ ആതിഥേയരായ റഷ്യയും കച്ചമുറുക്കി കളം പിടിക്കും മത്സരം രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിന് ക്രൊയേഷ്യയും ഡെൻമാർക്കും തമ്മിലാണ് ഇന്നത്തെ മറ്റൊരു മത്സരം കരുത്തരായ അർജന്റീനയെ വരെ മലർത്തിയടിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലിറങ്ങുന്ന ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരെ എന്ത് തന്ത്രമാണ് ഡെൻമാർക്ക് പയറ്റുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത് മത്സരം രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പത് മുതൽ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ടീന ചേരും നമസ്കാരം